நாம் ஒளியில இருந்தா ஒருத்தன் ஒருத்தர் மன்னிச்சு ஐக்கியமா இருப்போம் அப்ப அவர் ரத்தம் ஒன்னையும் கழுவும் அப்ப முக்கியமான வார்த்தை ஒளியிலே நடப்பது என்றால் என்ன தன் சகோதரனை வாசிப்போம் உன்னியோவான் அவர் ஒளியில் இருக்கிறது போல நாமும் ஒளியிலே நடந்தால் நடந்தால் ஒருவரோடு ஒருவர் ஒருவரோடு ஒருவர் ஐக்கியப்பட்டிருப்போம் ஐக்கியப்பட்டிருப்போம் அவருடைய குமாரனாக இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சகல பாவங்களையும் நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கும் ஓ ஹலோ பிரதர் இந்த வசனத்துல ஒரு அதிர்ச்சியான ஒரு உண்மை வேற இருக்குது நாம் ஒளியில் அவர் ஒளியில் இருக்கிறது போல ஒளினா என்ன சொன்னேன் மன்னிப்பு ஐக்கியம் அன்பு அதில் இருக்கு அந்த அதிகாரத்தை வருது தன் சகோதரனை பாய்க்கிறவன் இருளில் இருந்து இருளில் நடக்கிறான் தன் சகோதரன் நேசிக்கிறவன் ஒளியிலே இருக்கிறான் இப்போ சொல்றாரு அவர் ஒளியில் இருக்கும்போது நாம் ஒளியில் இருந்தால் நாம் ஐக்கியப்பட்டிருப்போம் அடுத்த வரி என்ன வருது அவருடைய குமார் இல்லை என்ன வருது நம்முடைய அவருடைய குமாரனா இயேசுக்கு சுண்டத்தம் சகல பாவங்களையும் நீக்கி நம்ம சுத்தி சம்பந்தம் இல்லாம யோசனை வருது போருங்க சம்பந்தம் இல்லாம வருது போருங்க சம்பந்தம் இல்லாம வரல சம்பந்தமா தான் வந்திருக்கு என்ன தெரியுமா ஆங்கிலத்தில் அது இருக்கு தமிழில் அது இல்லை என்னன்னா நாம் ஒளியில இருந்தா ஒருத்தன் ஒருத்தர் மன்னிச்சு ஐக்கியமா இருப்போம் அப்ப அவர் ரத்தம் ஒன்னையும் கழுவும் அப்ப முக்கியமான வார்த்தை கஞ்சங்ஷனு ஆமா மேலும் நீ ஒளியில் இருந்து மற்றவனை மன்னிக்கும் போது தாண்டா என் ரத்தமே உன்ட்ட ஒர்க் அவுட் ஆகின்றாரு பாத்துங்க ரொம்ப முக்கியமானது மற்றவர்கள் நேசிப்பது மன்னிப்பது நான் சொல்லலை அவர் மன்னிச்சுட்டார் பைபிள் அப்படிதான் சொல்லுது ஆகையால் நாம மன்னிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் மன்னிக்கலாம் என்ன நடக்கணும் ஒருத்தர் பேசியிருக்கிறாரு ஆமா ஒருத்தர் வந்து கழுத்தை பிடிக்கிறான் ஐயா மன்னிச்சுக்காங்கன்னா அஞ்சு லட்ச ரூபா மன்னிச்சிடறான் இவன் போய் ஐம்பது ரூபா கொடுத்தவொன்னே மண்டையில் அடிச்சு ஒழுங்காக சொல்கிறியா இல்லையா அப்படின்னே தரமாட முடியல சார் அவனை தூக்கி பாதாள சிறையில் போடுங்கன்ட்டான் ஆமாம் காவல் கேட்குறவனுக்கு ஐயாயிரம் ரூபா ஐம்பது ரூபா கடன் விட்டவனுக்கு நான் ஐம்பது ரூபா ஐம்பது ஆசுக்கு ஒருத்தர் காயின் அடிச்சு ஜெயிலில் போட்டான் இல்லை அவனுக்கு எடுத்து நீ ஐம்பது ஆசு காயின் அடிச்சதுக்கு உனக்கு குறுக்க ரெண்டு கம்பி முன்னாடி வந்து உனக்கு சாப்பாடு நாலு பேர் காவலுக்கு இல்லை உன் செலவே ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு இருக்கேடா ஐம்பது ஆசு காயின் அடித்த உடனே பிடிச்சி அந்த மாதிரி இவன் மன்னிக்கல என்னொன்ன அவன் என்ன செஞ்சிட்டான் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் தெரில அதனால நீ அதை பெருசாக எடுத்துக்க வேணாம் எனக்கும் அது அர்த்தம் தெரில இவனுக்கு மேட்ரு போயிடுச்சு சார் உங்கள் நீங்கள் மன்னிச்சவன் போய் மன்னிக்கல சார் நான் ஒன்று அப்படியா அப்படின்னு சொல்லி ரெக்கவரி சாஃப்ட்வேர் எடுத்துட்டான் எடுத்து உள்ளே போட்டு மன்னிப்பு கடனை ஃபுல்லாக டெலிட் பண்ணது ஃபுல்லாக திரும்ப ரெக்கவர் பண்ணிட்டான் சார் ரெக்கவர் பண்ணிவிட்டு எவ்வளோ கடனை கொடுத்துரும் சொல்லுவேன் சார் டெலிட் பண்ணிங்க டெலிட் பண்ண நீ அவனுக்கு மன்னிக்கலல்ல அந்த சாஃப்ட்வேரை போட்டு எடுத்துட்டேன்ட்டு ஸோ எனக்கு அதுக்கான அர்த்தம் தெரியல அதனால் நான் அதை பற்றி பேசணும் தேவன் ஒன்ஸ் ஃபார் ஆல் நம்ம மன்னிச்சுருக்கிறார் நாங்கள் தான் நினைக்கிறேன் அதற்கான அர்த்தம் தெரியுமோ பேசிக்கோ நம்ம என் அன்பு குறியில் ஒன்று ஒன்று சொல்கிறேன் அதாவது இயேசு சொ இப்போ பைபிள் சொல்லுது நீங்கள் மற்றவர்கள் குற்றங்கள் மன்னித்தால் உங்களுக்கு அவர் மன்னிப்பான்னு இருக்குது சிலுவைக்கு முன்னாடி சிலுவைக்கு பின்னாடி எப்படி இருக்குன்னா அவர் மன்னித்ததால் நீங்கள் மன்னியுங்கள் அப்படி இருக்குது ஸோ அவர் ரத்தம் நம்மளை கழுவி இருக்குது நீங்கள் மற்றவர்களை மன்னிக்க கடமைப்பட்டிருக்க வேண்டும் அப்போ தான் பாருங்கள் ஜனங்கள் இப்படி வளரும்போது ஊழியர்கள் அந்த அன்புக்குள்ளாய் வர்றாங்க ஜனங்கள் அந்த அன்புக்குள்ளா வர்றாங்க ஒருத்தர் விழும்போது நீங்க தூக்கி விடுறீங்க எங்கு பார்த்தாலும் எங்கும் இன்பம் ஆஹா எங்கும் இன்பம் என்கிற ஒரு ஒரு அனுபவத்துக்குள்ள நீங்க வரீங்க என் அன்புக்குரியவர்களே உங்கள் வீட்டாரில் சில ரட்சிக்கப்படாமல் இருக்கலாம் அவர்களை நேசிங்க ஏன் அவங்க ரட்சிக்கப்படாமல் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா வெளியில ரட்சிக்கப்படாத அனைகரை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு உங்கள் வீட்டாரை ஞாபகம் வர வேண்டும் ஸோ இப்படி நம்மை சுற்றி குறைவுள்ளவர்களை நேசிக்க நீங்கள் ஆரம்பித்த போது வெளியிலே குறைவுள்ள இந்த உலகத்தை நீங்கள் சாதாரணமாக கடக்க முடியும் அதனால் தான் உங்கள் குடும்பத்திலே ஒரு சில குறைவுள்ளவர்களை தேவன் வைத்திருக்கிறார் ஏன்னா அவர்களை நீங்கள் நேசித்து பழகும் போது வெளி உலகத்தை நீங்கள் சாதாரணமாக நேசிக்க முடியும் உங்களால் இந்த இந்த லவ் வேர்ல்டுக்குள்ள நீங்கள் வந்துட்டீங்கன்னா இந்த உலகத்தை கேஷுவலாக நீங்கள் கடந்து செல்லலாம் உலகம் எவ்வளவு எதிர்மறையாக இருந்தாலும் நீங்கள் மட்டும் சந்தோஷத்திலும் அன்பிலும் சமாதானத்தில் நீங்கள் ரஞ்சிருப்பீங்க 
கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் ஸோ கர்த்தர் நல்லவர் என் அன்புக்குரியவர்களே ரிலீஜியஸ் ஸ்பிரிட் இன்று சபைக்குள் ஊற்றப்பட்டபடினால் பிள்ளைகள் குருடர்களாக இருக்கிறார்கள் ஆனால் அன்பு உள்ளே வரும்போது ஒளி அடிக்குது அந்த ஒளி அடித்தோன்னா கண்ணு தெரியுது ஓ இவனுக்குள்ளே இவ்வளோ உணர்வு இருக்கா நம்ம தெரியாமல் உன திட்டிட்டோம் தெரியாமல் பண்ணிட்டோம் ஸோ அன்பு என்பது ஒளிக்கு இங்கே ஓமையாக சொல்லப்படுகிறது லைட் அடித்த பிறகு தான் உங்களுக்கு தெரியுது அந்த மாதிரி அன்பு வந்துருச்சுன்னா நீங்கள் ஒரு ஆளை தப்பு தப்பு குற குறன்றீங்களே அந்த அன்பு வந்துருச்சுன்னா அவருக்கு எவ்வளோ வேலை இருக்குது சே இவ்வளோ வேலைகள் மத்தியில் அப்படின்ற பார்வை அதுக்கப்புறம் தான் என்ன செய்யும் வரும் So the love is very important thing. Ahave, inre odu nandu chedi mudikiren. The grace spirit namai nerappuvadaga. Amen. Religious spirit venda namakku. Adhe kurithu janangalukku prasangam pannum venda. Deyse solluga indru ulagathile 90 sadavidam janangala religious spirit la nerappi vechirukranga. Karthrude aaviyanavar ellarilum andha vishayangal indu vidudalaiyaakki. Amen. Pramanam venda namakku. Pramanam venda. Indha ulagam kuraivugal ulla ulagam da. தேவன் ஒரு செகண்டில் நல்லா கவனிங்க ஒரு செகண்டில் இந்த உலகத்தை நல்ல உலகமாக மாற்ற முடியும் ஆனால் நம்மெல்லாம் கெட்டவனாகவே வாழ்ந்துடுவோம் இந்த உலகத்தை ஏன் குறைவோடு வச்சுருக்காருன்னா நம்மளெல்லாம் நல்லவர்களாக மாற்றும்படிக்கு நமக்குள்ளே பல நல்ல விஷயங்களை ஏற்படுத்தின பிறகு அது எல்லாம் சரியாகிடும் ஒரு நாளில் சரியாகும் சார் நான் சொல்கிறேன் ஒரு நாளில் சரியாகும் இன்றைக்கி அது சரியாக முறைய காரணம் நான் எனக்குள்ளே மன்னிப்பு இல்லாமல் கசப்போடு வைராக்கியத்தோடு இருக்கிறனால தான் அது அப்படி இருக்குது கத்திரவங்களை ஆசிரியப்பார் இன்னையிலேருந்து மன்னிங்க மன்னிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்குமா சார் நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது இந்த இந்த வாசலை தாண்டினோன்னா இப்போ உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நிறைய அந்த உலகம் வாய்ப்பு இருக்குது இப்போவே நீங்கள் அஞ்சு நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் மன்னிக்கலாம் என்ன ஆமாம் இங்கேயே தொடங்குங்க ஆனால் அஞ்சு நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துருவா ஸோ ஸ்டார்ட் Forgiving, stop judging.